Nou ja, wil jy weet, ek en Marco is alweer bezig met jou, met die woord van die Heere, en ek is so blij het ingeskakel, en die van julle, wat saam met ons na die program kyk, tekens van die tye, maar ons is ook my focus op die woord. En hier is een baie, baie interessante ding, ons wil praat oor, en in ons gesprek met mekaar, dat ons is sê, kom ons praat oor die boek op een baring. Ek dink is die boek van alle boeke in die Nieuwe Testament, ja, dat is kennelijk in die Bijbel, uh, die aangrijpende ding is, uh, ek het vir Marco gesê, as ek na die boek op een baring kyk, diepsinnig, maar nie te moeilik. Wat die mense gaan sê, dit is net boe my vier maak plek. Maar, ja, dit is een diepsinnige boek. Maar is nie te moeilik nie. As die mense om in begin delf, en die spandeer tyd, hy wil sê, ons lees, hoor, en bewaar. As ons dit kan doen, gaan dit ons baie help. Uh, maar ek weet nie of jy gesien het, uh, in jou navorsing, maar in my navorsing, het ek ontdek dat Calvin, Johannes Calvin, hy het geweer, om een kommentaar te skryf, oor die boek op een baare. En, en, en ja, dit is waar, en dit soek om meeste van die pastore vandag. Hmm. Hulle wil nooit preek oor dit nie. <laughs> well, ek moet nou vir Martin Luther daarom die uh, bykie herkenne gee om te sê, ja, hy het vir baie jare dit nie gedoen nie, maar laat in sy leven het hy dit wel gedoen. Maar dan, uh, ek het een bybel daar by die huis uh, um, van uh, Campbell Morgan, en Campbell Morgan um, hy het gesê, daar is hier nog so boek in die bybel, as hy, as, dat wanneer ek dit lees, hy sê dat ek het nie verstaan. <laughs> en hy is een groot bybelkommentator gewees. En miskien het jy daar ook so gevoel, uh, jy wat dan na my en Marco luister of na ons kyk, uh, om, om een of ander rede, maar wil ek sê, maar kan ek net ter inleiding net sê, dit is waar. Die openbaring is diepsinnig, maar dit is nie so moeilik as wat mense dink dit is nie. Aanvankelijk dink nie. Kijk, dit is een buitengewone boek. Uh, ek dink om dit te sê, is al klare totale onderskatting. Dit is een mm. baie kostbare boek. Hoe voel jy daar oor? Ek stem saam, en ek dink dat is, dat is een baie belangrik rede, hoekom Luther en Calvin en al die anders weggeblij af van hierdie boek af, is dat, dit is een profetiese boek. Profetiese boek. En die, die ek glo, die Heilige Gees, maak die boek op vir ons generatie meer as dit was vir die vroeger generatie gewees is. Omdat ons op die einde van die eeuwe gekom het, omdat ons in die ja. eindtijd is. Maar is het nie interessant, dat die eerste vijf woorde van die boek openbare, staan daar die, mm. en ek lees hier so, openbaren van Jesus Christus. Ja. Wat is so moeilik daar? Mm. The revelation of Jesus Christ. Nou, hoe is het moendlik, dat mense nie die rest kan of wil lees nie? Hier staan, dis die openbaring van Jesus Christus. Dit is so, maar ook, ek rarig glo, dit is een boek, dit is een boek met, amper soos in kode, amper soos, daar is een cijfer oor, die, die cijfering, dit, dit moet doen word, en ek denk, Heilige Gees is bezig om te maak dit oop, vir ons generatie, hmm. maar die generaties voor ons, rarig, ons moet rarig kyk, ek weet nie van jou nie, maar van my kant, ek moet redig kyk baie hard en ver en dip om te kry, Tioloa, van vroeger eer, era, era om, wat het redig mooi geverstaan hier die boek. Yes. So, daar is baie, baie min, miskien een of twee hier en daar, maar dit is ja, al. Ja, ok, so van Daniel, ok, kom ons hier goed vir mekaar die volgende, openbaring is een apokalyptische boek, en word dit te doen met, openbaring oor eindtijd gebeuren die ene van allemaal in die Nieuwe Testament, Daniel is die ene van allemaal in die Oude Testament. Nou, Daniel is verseel. Ja. Openbaring mag nie verseel word nie, maar jy het gehoord Marke nou net gesê, hy sê, um, maar daar is kodes, hy bedoel dan ook tekens met betekenis, want daar staan ons openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus, wat God om gegeet, om aan sy dienstnacht te doen, wat gauw moet gebeur, en wat het die resending van sy engel, aan sy dienstnacht Johannes, te kennen gegeet, dis precies wat een Marco nou verwijs het, want die te kennen gee, is signs to signify, tekens met betekenis, hmm. wie wat sê die Heere, die Heere sê, ek sal vir jou die openbaring van die toekomst gee, maar hoe ek dit gaan doen, is dier tekens, gezichte visioene, en as jy dit bestudeer, gaan jy dit verstaan, 
Ja. So, dit is hoe ek die toekomst aan jou geroep, maar God sy keese was, die dit met symbole, en met beeldspraak, en met symboliek, met tekens, gezichte, visioene, met betekenis. In ander woorde, as ek die tekens bestudeer, sal ek die betekenis verstaan. Dis, ja, dit is een ding, en die ander ding is, ek dink jy sal sa, stem saam met my, die boek van openbaring, net soos al die ander boeken in die bybel, miskien meer soos al die ander boeken in die bybel, dit, dit, dit is nodig, dat mens moet jare en jare en jare in, 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 in best, spandeer in bestudering hier die boek, want dit is nie, jy, jy kan nie net vat die boek in jou hand en lees op een slag en sê, ok, nou ek verstaan alles, dit, dit ja, sal nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie, want, jy, want omdat daar is meer as 300 verwysings in die boek op een baren, en beelde wat ontleen word uit die oud testament uit. So jy moet een baie goeie siening, nie net van openbaring heen nie, jy moet een goeie siening van die hele bybel heen. Ja. Nou, hier is een baie interessante ding. God het besluit om die toekomst aan ons te openbaar. Precies. En hy het besluit om dit te doen, dier sy Seen Jesus Christus. So, God wil nie hee dat ek en jy, Marka, moet in onkunde leef nie. Ja, en, en, en precies, ek denk, in ons generatie, Ja. Ek geloof, dit is die laaste generatie voor die wederkomst van Jesus vir die wegraping. Ek, ek geloof, in ons genera- generatie, ons het geen rede waarmee ons sê, ek verstaan nie, ek kan nie verstaan nie. Ja. Ek dink die reputatie van die boek op een dit is een skrikwekkende reputatie van hierdie elle lange brief wat die Heere vir sy gemeente is gegeet. Maar weet wat, dis die finale woorde van God in die bybel, ja. want dit is die laaste bybelboek, dit is nie die eerste een nie, dit is die laaste ene, en in die laaste bybelboek, vertel God vir ons, van die einde, van alle dinge, ja, 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 en, en die toekomst, en die toekomst, nou vir my, um, op, op, ander, op, op een andere tyd, ek het, uh, ek het een program gemaakt, in termen van die, die, die duiz, 6000 jare geschiedenis van mensdom op die aarde, mm. En wat is so interessant is, die boek van openbaring is die boek wat wees vir ons, hoe gaan die Heere, ons God, omself dat die 6000 jare afsluit. Mm. En na dit kom de 7000 jaar, wat is die millennial koning, vrede, vrede reik van Heere Jesus. En na dit kom de nieuwe Jerusalem. Mm. Dit is een fantastische boek, waar jy sien al hierdie baie belangrike aspekte, in termen van die einde van hier die tydperk, en die volgende een, en die volgende een na die, ja, ja. dit is net in hierdie boek, baie mooi geskryf. Absoluut, en, en dat het vir die gemeentes gegees, vir Godse kerk, vir die geloofiges, dit is een boodskap van hoop, dit is een boodskap van beloftes, van hoe God terecht het, nou net gesê door my broer, waar die einde van alle dinge vir ons geopenbaar word, en daar die sin, um, behoort ek en jy, te weet, dat Jesus het de belange daarby, dat ek en jy weet, hy kom weer terug, want die hart van die hele boek openbare is, die wederkomst van Jesus Christus, en terecht is hier nou vroeger in die program gesê, dier my broeder, dat vir ons generatie, meer as enige ander generatie, ek wil kom ek sê, dit is wat het is, Ons is die mense wat die naaste aan die wederkomst van Jesus Christus leef van alle mense wat ooit op die aarde geleef het. Ja, dit, dit, dit is een feit. Niemand kan tegen dit praat. Dit is, ja, wat jy so sê dan is moet ons, heel feit. Dan moet ons openbaar aanvaar as dit die laaste boek is en ons, en ons glons is in die eindtijd, dan is die boek openbaar baie relevant. Dit is net so. En ook, as, as iemand sit en begin om te rarig in dit uh, inziging doen in die bybel, bestudeer dit met, met sekerheid, nie sekerheid, nie seriously, study it seriously, mm. jy begin om te sien, daar is sekere dinge in die boek van openbaring, wat praat eindelijk van ons generatie, mm. wat praat eindelijk van die wereld, waar ons na vandag wandel oor, en daar is sekere dinge, het nooit gebeur, no- nooit voor ons het gebeur op die aarde nie, ja. daar is sekere dinge, in termen van technologie, sure. in termen van die, 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 die mense, die mensdomse ability, of die, 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 die kracht, om te, 
so vinnig reis die die hele wereld, en die ook, die ander dag, ek het gesien, ek is seker, jylle allemaal weet van dit, hulle het noem hier die tydperk van, uh, the, this age, hier die age, wat sê jy age in Afrikaans, die eeuw? Era. Era, hulle of noem dit die eeuw van informatie. Ja. Nou, ons, alles, as hulle praat van eeuw van informatie, die eerste ding ek denk aan is, openbaring. Ja. Dit, want ons weet, as jy mooi bestudeerde boek van openbaring, op een boek van openbaring, praat van die laatste generatiese tyd as die tyd van informatie, tyd van technologie, tyd van dinge wat de vroer generaties kon nie eindelijk denk aan nie. Ja, soos byvoorbeeld wanneer my broeder nou praat van informatie of uh, technologie byvoorbeeld, die bybel sê in openbaring 13, wanneer die antichrist kom, sal die hele wereld om sien, en ons is like maar 50 jaar, 100 jaar terug was het onmoendlik, maar vandag met die televisie netwerke oor ons in die wereld, as die antichrist nou op die wereld en heel verskyn, sal binnen een uur die hele wereld om sien, op al die tv netwerke, en op al die whatsapps, en op al die phone, op al die ipads, en op al die uh, technologie wat vandag beskikbaar is, op die internet, terselfde by die bybel praat van technologie van die triple ses, of die, kom ons sê dan maar, die kontantloose geldstelsel, en wat my broeder nou net gesê het is, wel die wereld is so ver gevolder in ons tyd, ons kan nou transaksies onder kontant doen, ek bedoel, eindelijk, my broer, as ons klaar in die kontantloose stelsel, want ek het nie nodig om enige geld in my te hee, as ek in enige winkel in stap, en ek vat dit my kaart saam, ek gebruik nie my kontant, ek het dit een kaart. En nie my kaart ook nie, eindelijk, ja. eindelijk, op my phone, my self ja. en bank sê vir my, hulle stier amper elke dag een nieuwe boodskapie, en sê, asablief, begin om te gebruik, hierdie uh, betaalsysteem op my cell phone, hulle het dit al, al klaar ingesit in my cell phone, sonder my eindelijk kies, yes. en hulle sê net begin om gebreek dit, as jy, as jy, as jy gaan enige plek toe, en as jy wil betaal, net vat jou phone oor die invoice, en jou, dit gaan automatisch betaal. Nou, eindelijk, literally, ek nodig nie my kaart nie meer nie. Ja. Vergeet van die kontant, ja, ja, ja. kaart ook ek nodig nie meer nie, en die, die ander dag, my, my, ek moet nieuwe kaart kry van die bank af, die bank sê vir my, nie, ons wil vir jou ekstra geld verhaal, want eindelijk ons wil wens, dat jylle nou begin om te opereer, sonder een kaart. Ja, 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 ja. So die, Maar, um, oké, okay, ek, mag, ek mag nie baie ver gaan van de story nie, maar ek wil vir jou baie belangrike vraag vraag hier. Die siewe kerke in die boek van openbaring, de la, laatste een, yes. die meeste van die mense wat bestudeer de Bible prophecy, stem saam, dat de laatste een, die kerk van Laodicea, is ons tydperk, is sure. ons generatie, is ons kerk, kerk eindelijk, en wat denk jy daarvoor? Daar is geen twyfel nie, dat ons weet, dat die 7 gemeentes, kom ons sê dit net eers vir mekaar, waar 7 bestaande gemeentes in die dag van Johannes, in klein Azië in die land van jou geboorte, my broer, in Turkije. Ja. Nou, en Johannes was op die eiland Patmos, in die jare 1995 na Christus, toe hy die gezicht en verzien het gekry, en hy het gestuur as een brief na die 7 gemeentes, toe ons weet vandag, dat die 7 gemeentes was dier God gekies, want hulle sal ook die kerk verteenwoordig dier al die eeuwe heen, en dan word die hoofkarakter trek kenmerk, van elkeen van die gemeentes kan ons in die geschiedenis gaan sien, het vergesteld van die gemeente van Everse, dwars dier, tot by die gemeente van Laodice, en ander woorde, daar sy historische context, ja, historisch was dit 7 gemeentes, en ek wil ook pas sê soos een postkoets, ja, 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 as jy met die postkoets rui van 1 tot nummer 7, kon hulle so die brief gaan lees het, by al die 7 gemeentes, week na week, vat jou so hier, hier in een kwart, om dier die boek te lees, en hulle kon het elke zondag, vir 7 weke gaan lees het, met die postkoets gerui het, en in 7 weke, binnen 2 maanden, het al 7 gemeentes gehoor, van hier die brief, en hulle heel waarschijnlijk, dink ek, hulle die brief gaan sit en lees, op die dag van die heren, vir die hele gemeente, ek dink as ek historisch dink, maar ek hou ja. terug, dat was vir hulle gelees, en nou hoor ook sommer, wat ook van hulle biergemeentes gesê, en ek wonder wat hulle gedink, toe hulle van Laodice, en as hy even sê, oh, um, die heren sê, ek het goeie goed om van jou te sê, maar jy het jou eerste liefde verlaat, oh, wat moet die ander gemeentes dink, as hulle dit hoor van die gemeente van Everse, hulle het nou lekker skinder nies, en dan, maar wat dink hulle van Laodice, jy is koud, jy is nie koud, jy is nie warm, jy is lauw, uit my mond uitspeeg, maar terug na Laodice toe, as, en dis wat my broer net gevraagd, wat dink ek, 
van waar is ons wat Laodicea betref. Eerstens sê ek historisch, was het sieve bestaande gemeentes, eskatologies, in die openbarings, chronologische orde van Godse profetische oorloosie, sou dit die tydperk van die kerk era oorspan in die wereld. En ons is nou, bykans 2000 jaar, in 8 jaar van nou af, in 2030, as ons al 2000 jaar in kerk geskieden is, so dit bring vir ons, by die laaste kerk, die gemeente van Laodicea, die Laukerk. So my antwoord aan jou is, ek het geen twyfel, dat ons het gekom, by Vox Populi Vox Dei, maar ek wil net vir jou interessante ding sê, het jy gesien wat het Elon Musk gedoen in die week? Nee. Elon Musk, die rijkste man op aarde. Ja, ja, en die is van Zuid-Afrika, op hulle ek hoor. Ja, ja, ja. Ek het nie die heb jy nie. Dit is my Zuid-Afrikaanse broer. Broer, is hy nog een broer. Maar ek weet nie, wie van julle wat weet, van Elon Musk, die ouwe wat ons nou Twitter oorgeneem het ook, en wat die Tesla elektrische voertuig in die wereld het. Hy het, hy het iets gesê, toe ek het lees, ek was so geskok, en dit was op Fox News, hy sê, hy het gevra, wil die mens sê, dat Donald Trump, moet weer terugkom op Twitter, want hy is ons live ban gekry, by Twitter, en toe het hy sy ding uitgestuur, toe kry hy 15 miljoen antwoorde, en die oorgrote meerder het gesê, ja, Donald Trump kan terugkom, toe sê hy, goed, ek Elon Musk, ek sê nou, dat ek maak weer oop, en Donald Trump kan terugkom, en sy woorde was, en sê ek, Vox Populi, Vox Dei. En ek is like, what? Waar kom jy daar? Want Vox Populi, Vox Dei, beteken Populi mense. Die stem van die mense, is die stem van God. Hierdie man, hy weet die story. Hy praat van wat ek en jy weet van openbaring op stuk 3, dat die kerk van Jesus en die demokrasie is dat ons sê, die stem van die mens is nou die stem van God, dit is die hartseer van ons kerk, en dit is een lauw kerk, dit is wat een lauw kerk is, God krij nie kans om te praat nie. Ja, ja, maar die snakse ding is, ek is blij, jy praat van dit, van die story nou, wat ek begin om te besef, dat mense wat staan tegen God, in hierdie, in hierdie generatie, mense wat sê, ek wil nie God aanbid nie, daar die mense eindelijk doen so, meeste van hulle, nie dat hulle weet nie die waarheid nie, maar eindelijk hulle weet die waarheid, meeste van die tijd, beter as die mense wat sit in die kerk, maar nog steeds, hulle verkies om teen God te wees, hulle weet die story van die bybel, hulle weet, hulle verstaan die prophecy van die bybel, en nog steeds, hulle verkies om teen God te wees, en dit bring my, tot die ander punt in die boek van openbaring, as ons kyk mooi in die boek van openbaring, in die middel van die 7 jaarse groot verdrukking, mense verkies met al verstaaning, hulle verkies om teen God te wees. En dis so kom, Heere God sê, wa, dit is wat jy verkies, dan ek sal vir jou gee wat jy verkies. En die rede waarom mense teen God kies, is dat hulle wil nie breek met hulle sonde nie. Ja, hulle wil nie, hulle ongerechtigheid herken nie. Daar is een baie belangrike ding, wat ons hart op nou uit tyd uit, wat ek toch net wil sê oor die boek op een ware. Ons het baie vinnig oor het beweeg ek en Marke, en ek wil net iets saamvat, omdat ek weet dat ons hart op nou uit tyd uit, en hy sal sikkerlik een laaste woord op ons spreek, ek wil net iets sê. Die boek op een ware sê vir ons, dit is die openbaring van Jesus Christus. So, die openbaring kom van Jesus en het openbaar Jesus. In sy wederkoms, die koning van alle konings, hoe die nieuwe heerlijkheid gaan lyk, die duisend jaar vrede reik, en ook die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Daar die openbaring staan in vers 1, het Jesus ontvang by die Vader by God. Hy het vir sy sien gegeen, om aan sy dienst na Johannes, die laaste levende van die twaalf apostels, die laaste een van die twaalf disciples, om het aan hom te gee. En hy het seker gemaakt, dat hy het moet neerpen, en hy het die engel gesteer, een baie speciale engel, die die sending van sy engel, van sy dienst na Johannes. So wat ek en jy reed is, ons het die Godgewilde document. Ons het die Godgewilde boek, openbaar, oor die toekomst. En God wil hee, dat ek en jy, ergens maak, om dit te lees, dit te hoor, 
en in ons hart te bewaar. Ek weet my tijd is op, ek groet jou, Marco gaan vir Oulaas iets sê, maar van my kant af, mag die koning jou sien, en kyk uit, om volgende week verder met jou te kyk. Van my kant af, die Heere sien, baie dankie, en tot ziens. Ja, die, in die einde van die boeken van openbaring, ons lees, dat Jesus de breid en de geest sê, kom, en ons sê in dezelfde manier, Maranatha, come Lord Jesus, come, I'm waiting for you.